എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിഷ ദി ആർട്ട് ഓഫ് നിഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായി ചെയ്ത തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മയുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പെയിന്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ കളറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായി യെല്ലോ കളർ ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം കളർ ചെയ്യാം ഈ പടത്തിൽ വൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം യെല്ലോ കളർ വാഷ് ചെയ്യണം പെർമനന്റ് യെല്ലോ മീഡിയം എന്ന കളറാണ് ഇതിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഓക്കർ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യെല്ലോ ഓക്കർ അക്രിലിക് കളർ പല കമ്പനികളുടെയും പല ഡെപ്തിലാണ് വരുന്നത് അതിനാൽ അത് നേർപ്പിച്ച് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കളറുകൾ ഡെപ്ത് കൂടിയ പോലെ തോന്നും ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അതിനാലാണ് ഞാൻ പെർമനന്റ് മീഡിയം യെല്ലോ എന്ന അക്രിലിക് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ യെല്ലോ കളർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്ന പോലെ യെല്ലോയുടെ ഡെപ്ത് കൂടുതൽ വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കളർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ലെയർ അടിച്ച് ഉണങ്ങിയ ശേഷമേ അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യാവൂ എന്നാലേ പാച്ചുകളില്ലാതെ പെയിന്റിംഗ് നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ യെല്ലോ കളർ ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് നേർപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം മിക്സ് ചെയ്താൽ പല ഡെപ്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു കോട്ടു കൂടി യെല്ലോ അടിച്ച് ഡെപ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമേ അടുത്ത കളർ ചെയ്യാൻ പാടും കാരണം പിന്നീട് ഷെയ്ഡിംഗ് പൂർത്തിയായ ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും യെല്ലോ പാച്ച് കണ്ടാൽ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ യെല്ലോ കളർ മുഴുവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ റെഡിന്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കാഡ്മിയം റെഡ് എന്ന അക്രിലിക് കളർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചാണ് ഷെയ്ഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ ഇട്ടും വാട്ടർ കളർ പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ലയിപ്പിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുത്തുകളിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും വാഷ് ചെയ്ത് ലയിപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും പൂർത്തിയായ ചിത്രം അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡിംഗ് രീതിയിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നില്ല ഷെയ്ഡിങ്ങിനുള്ള കളറും വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിന്റെ ഡെപ്ത് വ്യത്യാസം വരും
ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് അടുത്ത ഷെയ്ഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് അതിന് സ്കാർലെറ്റ് ലേക്ക് എന്ന അക്രിലിക് റെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഷെയ്ഡിങ്ങിനേക്കാൾ ഡെപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ റെഡിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് നിറവും അതിൽ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഡെപ്തിൽ വ്യത്യാസം വരും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്തപ്പോൾ ആയിരിക്കും ആ നിറത്തിന്റെ മാക്സിമം ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായ ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് അത് ചെറിയ അളവിൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ അടിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ഡെപ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുക ഡെപ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെയിന്റ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡെപ്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഷെയ്ഡിങ് വേണോ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യുന്ന കളർ സാപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും പച്ച ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ കറുപ്പ് വെള്ള തുടങ്ങിയ കടും നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയും നേർത്ത വരകൾ ഇടുന്നതിനും ഇതേ ഗ്രീൻ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് ഡെപ്ത് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്രീൻ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അടിച്ചാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെപ്തിൽ അധികം പാച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങും നേർത്ത വരകളും മറ്റും ചെയ്യുക ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പെയിന്റിങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്നും ഡാർക്ക് റെഡിന്റെ ടോൺ മധ്യത്തിലേക്ക് വരും തോറും യെല്ലോയിലേക്ക് ലൈച്ച് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായി അതിനേക്കാൾ ഡെപ്ത് കൂടിയ റെഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് നേർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അവസാന ഘട്ടമായ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനിങ്ങിലേക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനിങ് വളരെ കുറച്ചേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പെയിന്റിങ്ങിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഡിസൈനിന്റെയും ഔട്ട് ലൈൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ കറുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഉന്മീലനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഭഗവതിക്ക് ജീവൻ വെച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം
നമ്മുടെ തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം സ്റ്റേ ട്യൂൺ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ